हेलो दोस्तों मैनेजमेंट का लेक्चर नाइन आज हम डिस्कस करेंगे और इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पार्ट वन आज हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है चलो मैं आपको एक ना छोटी सी मजेदार स्टोरी सुनाता हूं सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन मेरी फर्स्ट जॉब थी ठीक है रियल लाइफ मतलब एग्जाम्पल है ये तो उसमें क्या होता है कि हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी टॉवल इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तो टॉवल मैन्युफैक्चर होता था ठीक है टॉवल बनाने के लिए देखो आपने क्या करते थे हम टॉवल बना दिए तो उसको कस्टमर को हम सप्लाई करते थे कस्टमर क्या करता था एक बंदा भेजता था अपना ऑडिटर बोलते हैं इसको ये क्या करता था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता था और इसको डिलीवर करने से पहले वो अपने लोड को चेक करता था मतलब अपने प्रोडक्ट्स को वो चेक करता था कि जैसा कस्टमर को चाहिए क्या हमने वैसा बनाया या नहीं बनाया तो एक दिन क्या होता है कि हम लोगों हम लोग ना मतलब इतने प्रोडक्ट जितने उसको चाहिए थे उतने नहीं बना पाए मान लो उसने 150 बोला था लेकिन हम उसमें से सिर्फ वन वन जीरो ही बना पाए तो 40 प्रोडक्ट्स हम नहीं बना पाए थे तो हमने क्या किया हमने इसको किसी तरह से मतलब मतलब हमने नहीं मतलब मैनेजर ने क्या किया जो प्रोडक्शन मैनेजर था उस टाइम का उसने क्या किया कि इसको थोड़ा सा मतलब अपने साथ मिला लिया और मतलब उसको खिलाया पिलाया अच्छे से तो उसने क्या किया उसने भी यार मतलब पास करके चला गया मतलब उसने उसको हमने इस हिसाब से दिखाया कि हाँ यार हमने वन फिफ्टी बना ली है ठीक है तो वो भी हम ज्यादा चेक नहीं कर पाया तो बिना चेक कर दिए उसने क्वालिटी ओके कर दी क्वालिटी ओके हो गई ठीक है प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास हमने क्या किया दो दिन के अंदर अंदर ना ऐसे वैसे करके जैसे भी प्रोडक्ट बनाना था तो प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सप्लाई कर दिया तो मतलब चालीस प्रोडक्ट तो ऐसे बनाए कि मतलब उसमें क्वालिटी पूरी की पूरी खराब करके भेज दी कस्टमर ने क्या किया कस्टमर को कस्टमर ने आगे उसको सेल कर दिया अब जिसको सेल किया था उसने कंप्लेंट्स आनी शुरू होगी कि यार आपने तो बिल्कुल ही क्वालिटी डाउन क्वालिटी दे दी हमको तो कस्टमर ने बोला ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आपको तो ऑडिटर हमारे पास आया था यार उसने तो ओके करके भेज दिया सारा कुछ तो कस्टमर ने क्या किया पहले तो इस ऑडिटर को ही निकाल दिया जाऊसे तो देखो यार पहले तो ऑडिटर का नुकसान हो गया ना तो इस इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसकी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए दूसरी बात कि अपने काम को अच्छे से करना चाहिए अब कस्टमर ने क्या किया अब एक बार तो हमने उसको बेवकूफ बना के हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया हमने अपना मकसद सोल्व कर लिया लेकिन कस्टमर ने क्या किया कस्टमर ने हमसे माल खरीदना बंद कर दिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कट्टी कर ली तो क्या हो गया हमें कितने करोड़ सौ रुपीज का नुकसान हो गया क्योंकि ये बंदा हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देता था ठीक है तो क्वालिटी देखो आपने क्वालिटी डाउन की ये बंदा हमारे से चला गया रूट के और कितने हो करोड़ रुपए इसका नुकसान हो गया तो क्वालिटी मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्वालिटी इससे आपको क्या समझ आता है एग्जांपल से क्वालिटी क्या है जो कस्टमर को चाहिए अब मान लो कि एक टॉवल था टॉवल में लेंथ है वेट है ठीक है उसमें कुछ सॉफ्टनेस होगी टॉवल में और उसको बनाने के लिए कुछ फेब्रिक यूज होगा तो ये सारा कस्टमर ऑलरेडी पहले ही बना दे, बता देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि मुझे कैसा प्रोडक्ट चाहिए तो अगर आपने वैसा नहीं बनाया क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर दिया तो आपका देख लो कितना नुकसान हो सकता है तो ये सारी चीजें जो कस्टमर को चाहिए इसी को बोलते हैं हम क्वालिटी पैरामीटर्स अब इनको ठीक करने के लिए देखो क्वालिटी पैरामीटर्स को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे आपको अपना देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इनपुट होती है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो फिर आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं हम तो ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है बंदे इन्वॉल्व है रॉ मटीरियल इन्वॉल्व है मतलब सारे के सारे क्या है ये मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ठीक है तो क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट करने के लिए हमको ये जो इनपुट है प्रोसेस है आउटपुट है हमारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में इन सभी को अच्छा करना पड़ेगा ठीक है तो आज इसी के ऊपर आज हम पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे कि टेक्निक्स कौन सी इन्वॉल्व है क्वालिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वालिटी का मतलब आपको समझ में आ गया क्वालिटी है कस्टमर का एक्सपेक्टेशन तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट टेक्निक है ये क्या बोलती है कि कस्टमर ही भगवान है यार जो कस्टमर ने बोल दिया वो हम करेंगे वो ही हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं ठीक है तो उसको अब आप, आपने कैसे इंप्रूव करना है क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करोगे तो ये बोलते हैं कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स हम मीट करने हैं कस्टमर ने जो हमें बोल दिया है तो उसके लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनपुट है प्रोसेस है आउटपुट है लोग हैं ठीक है हम सारी चीज को मैनेज करेंगे ताकि हमारी क्वालिटी अच्छी हो चल हो सके और हम क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट कर सकें तो बेसिकली जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसकी अगर आप देखोगे टोटल का मतलब होता है सारा का सारा क्वालिटी का मतलब होता है एक्सीलेंट प्रोडक्ट देना और उसको अच्छे से हैंडल करना मतलब जो सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हैं क्वालिटी पैरामीटर्स के रिलेटेड चाहे वो इनपुट हो प्रोसेस हो आउटपुट हो लोगों हम सभी को अच्छे से मैनेज करेंगे 
और ये हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल के रूप में चलते हैं ताकि हमारा कस्टमर हमारे साथ बना रहे हम एक बार ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक बार थोड़ा सा क्वालिटी डाउन करके इसको बेवकूफ बना दिया और बाद में क्या होगा कि ये बंदा हमसे चला जाएगा किसी और के पास चला जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो हम लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव से प्रोस्पेक्टिव के बेस पे सोचते हैं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हो गया कि आपके जो इंटरनल इनपुट्स हैं प्रोसेस हैं और उसमें जो मशीन यूज हो रहे हैं बंदे यूज हो रहे हैं उसको सभी को आपने ऑप्टिमाइज करना है साफ सबको आपने मतलब मोटिवेट करके रखना है और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपने कहाँ से स्टार्ट करना है जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं जहां से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है और आपको वेयर हाउस में रखा है ठीक है रॉ मटेरियल से लेके और इनपुट से लेके आपने मतलब प्रोसेस से लेके आउटपुट से लेके मतलब हर जगह इसको यूज करना है और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है यार इजी टू इम्प्लीमेंट है ठीक है कस्टमर ओरिएंटेड टेक्निक है बस ये चीजें आपने याद रखनी है इसमें देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं सबसे पहले तो कस्टमर ही भगवान है ठीक है प्रोसेसिस को हमने ठीक करना है हमने एम्प्लॉज को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करना है कमिटमेंट उनकी मतलब होनी चाहिए ताकि हम क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट कर पाए स्ट्रेटजिक हमने डिसीजंस लेने हमने स्ट्रेटजिक थिंकिंग रखनी है कि यार हाँ हमारा जो हमारा मेन गोल क्या है हमारे जो क्वालिटी पैरामीटर्स कस्टमर ने सेट किए हम उसको मीट कर पाए तो हमेशा उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी पैरामीटर्स मैंने आपको बताया कौन कौन से थे लेंथ हो सकती है विर्थ हो सकती है उसकी सॉफ्टनेस हो सकती है ठीक है फैब्रिक हो सकता है तो अब इसको सभी को मैनेज करने के लिए कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ी ना हो तो आप क्या करोगे आपका डिजाइन डिपार्टमेंट भी ठीक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी क्वालिटी डिपार्टमेंट भी आपस में मिलके काम करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है तभी यार मतलब नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन करता रहेगा इसको क्वालिटी कौन बताएगा कि आपकी क्वालिटी खराब हो रही है ठीक है और डिजाइन डिपार्टमेंट उसको बताएगा कि यार आप लेंथ ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हो मतलब उसकी लेंथ को उतना ही रखो जितनी की जरूरत है फैब्रिक वो यूज करो तो ये सारा डिजाइन डिपार्टमेंट बताता है मतलब टेक्निकल डिटेल्स डिजाइन डिपार्टमेंट बताता है तो ये सारे इंटीग्रेटेड है मतलब वे में काम करने चाहिए अगर आपका कोई प्रोसेस मान लो अगर आपने एक प्रोसेस कर रहे हो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए तो अगर आपने उसको सोल्व करना है तो आप उसके रीजंस फाइंड आउट करोगे और रीजंस के बे जो रीजंस आ रहे हैं अब उसको करेक्ट करने के लिए जो डिसीजन लेना है वो लॉजिकल डिसीजन लेना है फैक्ट के बेस पे डिसीजन लेना है अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेना है हमेशा ट्राई करना है कि आपका जो प्रोसेस है उसमें सुधार हो लोगों में सुधार हो ताकि वो गलतियां ना करें और क्वालिटी पैरामीटर्स मीट हो जाए और कस्टमर हमसे खुश रहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि मान लो कि नीचे से नीचे बंदे को भी डिफेक्टिव मिल गए तो वो अपर मैनेजमेंट को कन्वे कर पाए इजिली कि मतलब यहाँ पे डिफेक्ट है और आप उसको सुधार कर लो तो ये है टी के प्रिंसिपल्स सेकेंड टेक्निक कौन सी है सिक्स सिग्मा अब पहली टेक्निक में तो क्या था कि जो कस्टमर ने बोल दिया कस्टमर ने क्वालिटी पैरामीटर सेट कर दिए ठीक है वही हमने मीट करने हैं उसको मीट करने के लिए हम अपने इनपुट प्रोसेस आउटपुट बंदे मशीन सभी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अब सेकेंड टेक्निक क्या आती है सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा क्या बोलता है कि जो हमारे कंपनी के अंदर प्रोसेस यूज हो रहे हैं ठीक है प्रोसेस खराब होगा तो डिफेक्ट होगा ठीक है तो हमने क्या करना है हमने अपनी कंपनी के अंदर ही जो प्रोसेस है उसको ही इतना अच्छा कर लेना है कि बाहर जो कस्टमर है यार वो तो हमसे हमेशा खुशी रहेगा वो कितने डिफेक्ट्स करने हैं आपने आपने सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स करने हैं अगर आप 10 लाख प्रोडक्ट बनाओगे तो हम उसमें से सिर्फ 3.4 ही डिफेक्ट करेंगे तो कोई भी कस्टमर आएगा हमारे पास वो हम हमें देखेगा कि यार हमारी कंपनी तो इतनी अच्छी है तो वो हमेशा की हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा तो इसको करने का मेथड क्या है देखो यार सबसे पहले आप कंट्रोल चार्ट बनाओगे इसमें कंट्रोल चार्ट क्या होता है कि जैसे आपने क्वालिटी पैरामीटर्स हैं ठीक है तो क्वालिटी पैरामीटर्स में कोई एक पैरामीटर मान लो लेंथ मान लो तो लेंथ में उसने अपर लिमिट डिसाइड कर दी कस्टमर ने कि लेंथ की अपर लिमिट मतलब इस सिक्स सिग्मा में कस्टमर डिसाइड नहीं करते सिक्स सिग्मा में तो हम लोग ही डिसाइड कर देते हैं ठीक है हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी अपर लिमिट कितनी है और लोअर लिमिट लेंथ की हम रख देंगे मान लो कि अपर लिमिट है नाइनटीन और लोअर लिमिट है 19.4 देखो कितना मतलब मीटर में मान लो तो 0.1 मीटर के अंदर अंदर हमारी वेरिएशन होगी क्योंकि यार इतनी तो ह्यूमन एरर होती है इतनी तो नेचुरल वेरिएशन होती है इसको तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन इससे अगर कम होगी 19.4 से और 19.5 से ज्यादा होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम अपना प्रोसेस को इतना अच्छा कर लेंगे हम अपने लोगों को मशीन को इतना अच्छी कर लेंगे कि डिफेक्ट इससे बाहर ना जाए ठीक है तो 
ठीक है तो ये सिक्स सिग्मा अगर मान लो कि कोई डिफेक्ट बाहर आता है तो डिफेक्ट आने के बाद क्या होता है सबसे पहले उसके रीजंस फाइंड आउट होते हैं सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम किस चीज के कारण हो रही है ठीक है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया फिर उसको मेजर करना है भी कौन कौन सी चीजें हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फिर उसको एनालाइज करना है कि वो किस कारण के कारण हो रही है और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है एनालाइज कर लिया फिर उसको आप क्या करोगे फिर उसको आप कंट्रोल करोगे ताकि वो फ्यूचर में वो चीज ना हो तो ये सिक्स सिग्मा के स्टेप्स थे ठीक है इसको मैं डिटेल में आपको दिखा देता हूं इसको हम बोलते हैं डी मैक ठीक है डी मैक में क्या है सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कंट्रोल चार्ट से करोगे जो भी चीज कंट्रोल चार्ट से बाहर आ गई मान लो किसी दिन कोई प्रोसेस में डिफेक्ट निकल गया तो डिफेक्ट आप इसको ड्रॉ करोगे ऐसे कंट्रोल चार्ट पे तो वो डिफेक्ट बाहर दिखाएगा आपके कब बाहर आ जाएगी ठीक है तो बाहर आएगी तो आपको अलर्ट मिल जाएगा अलर्ट मिलेगा तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लोगे प्रॉब्लम को फिर उसको मेजर कर लोगे कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है किसकी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है मतलब एक प्रॉब्लम हुई है तो उसके बहुत सारे कारण होंगे तो उसको आप मेजर करोगे कि किस कारण के कारण मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है अब उसको आप एनालाइज करोगे ठीक है उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसको उस जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप रिमूव कर दोगे जो सबसे ज्यादा रेपिटेशन हो रही है जिसकी जो आपको नहीं चाहिए जिसको आप कंट्रोल कर सको अब ये सारा करने के बाद आप उसको मतलब प्रोसेस को इस तरह से बनाओगे ताकि फ्यूचर में आपको वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो तो डेमेक अब याद रखना ये स्टेप्स हैं सिक्स सिग्मा के अब देखो ये टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच क्या आती है कि जैसे हायर मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट है ठीक है तो हायर मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को गाइड करती है कि आपने कैसे काम करना है ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी रहे अब लो दूसरी अप्रोच क्या है बॉटम अप्रोच है ये टॉप डाउन अप्रोच होगी जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को गाइड करती है बॉटम अप अप्रोच में क्या हो गया कि बंदे जो काम कर रहे हैं ठीक है उनको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया है इन्होंने भी हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये अपर मैनेजमेंट को बताती हैं कि यार हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है आप इसको ठीक कर लो तो ये क्या क्वालिटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जिसमें टॉप डाउन टॉप टू बॉटम इंफॉर्मेशन फ्लो करती है और बॉटम अप में बॉटम से अप इंफॉर्मेशन फ्लो करती है अब नेक्स्ट टेक्निक क्या है आई देखो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है आजकल आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो मतलब आप कंपनी जैसे टाटा मोटर की एग्जांपल देता हूँ तो वो कंपनी क्या है आईएसओ सर्टिफाइड है तो आपको मतलब वैसे ही पता लग जाता है कि यार ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है तो इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे वो क्यों होंगे क्योंकि यार कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं आई एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसको आप याद रखना ठीक है बेसिकली क्वालिटी को क्वालिटी का सर्टिफिकेशन देते हैं ये लोग मतलब इससे आपको पता लग जाता है कि यार जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो रियली really बहुत गुड है और मतलब जेन्यून है और सेफ टू कंज्यूम है अगर वो खाने वाली चीज है ठीक है अब आई एस ओ दो तरह के मतलब बेसिकली तो बहुत होते हैं लेकिन मैं आपको दो दिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आई एस ओ नाइन थाउजेंड एंड फोर्टीन थाउजेंड आई एस ओ नाइन थाउजेंड क्या है एक स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली जो आई एस ओ है ना ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ठीक है स्टैंडर्ड क्या होते हैं स्टैंडर्ड रिलेटेड टू क्वालिटी पैरामीटर्स ठीक है क्वालिटी पैरामीटर्स के स्टैंडर्ड्स हैं पहली टेक्निक्स में तो देखोगे टीके में कस्टमर सेट करता था बाद में आप लोग ही अपने स्टैंडर्ड इतने हाई सेट कर लेके हम 3.4 पॉइंट फोर डिफेक्ट से बनाएंगे लेकिन इसमें क्या है एक बाहर की संस्था है आई उसको आप बोलते हो कि इसने एक स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं अगर कंपनी आपकी कंपनी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है तो आपकी कंपनी को अच्छा गिना जाएगा क्योंकि इसके स्टैंडर्ड्स रियली बहुत अच्छे हैं इसके क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं कि आपने जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि लेंथ वेथ सॉफ्टनेस और फैब्रिक जो यूज किया है मतलब ये लोग क्या बोलते हैं ये संस्था क्या बोलती है कि आपने मतलब इन चेक करती है आपने एक स्टैंडर्ड्स बना दिए इस संस्था ने कि आपका फैब्रिक यही होना चाहिए आपका मतलब जो सॉफ्टनेस है इतनी होनी चाहिए वेट इतनी होनी चाहिए लेंथ इतनी होनी चाहिए मतलब खुद स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं इन संस्था ने अगर आप उस स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाओ तो आपका अल्टीमेटली आपको रिकोगनाइज किया जाता है बाहर की मार्केट के द्वारा कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ठीक है दो तरह की होती है आई एस एंड फोर्टीन आई एस नाइन थाउजेंड क्या है बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ठीक है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपका प्रोडक्शन लाइन के साथ अगर रिलेट करते हो तो आई एस ओ नाइन थाउजेंड हो जाता है अगर आप उसको फोर्टीन थाउजेंड में अगर वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड आपने कोई स्टैंडर्ड्स बनाए हैं तो वो आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड में काउंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट टेक्निक है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अब कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो अब उन ऑर्गेनाइजेशन में देखो यार अ
तो अब बात आ जाती है कि हमने कितना पैसा खर्च करना है ताकि हमारी क्वालिटी भी सही रहे मतलब एक ट्रेड ऑफ किया जाता है मतलब क्वालिटी और कॉस्ट के बीच में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है ताकि आपको ज्यादा कॉस्ट भी ना लगे क्वालिटी को इंप्रूव करने में और उतनी क्वालिटी में आपका काम भी हो जाए तो एक ऑप्टिमम लेवल ढूंढा जाता है जिसमें कि रीजनेबल कॉस्ट हो और क्वालिटी भी अच्छी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वालिटी तो मतलब इसमें क्वालिटी मैनेज कैसे कर रहे हो आप डिसाइड कर रहे हो ऑन द पैरामीटर ऑफ कॉस्ट को भी देख रहे हो और क्वालिटी को भी देख रहे हो ठीक है तो इससे क्या बनता है जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो चीपर बनता है और डिफेक्ट फ्री भी रहता है क्योंकि आपने यार देखो कॉस्ट कम कर दी ना तो कॉस्ट कम करोगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में भी कमी आएगी तो डिफेक्ट भी आपने कम कर दिए और कॉस्ट भी कम कर दी कितनी अच्छी टेक्निक है ठीक है देखो दो तरह की कॉस्ट होती है एक तो होती है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी होती है गुड क्वालिटी मैंने बताया कि आप मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो उसके लिए प्रिवेंशन कॉस्ट लगेगी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो भी कॉस्ट करोगे ट्रेनिंग करोगे जब बंदों की कुछ भी करोगे तो अप्रेजल कॉस्ट होगी ठीक है अगर आप मतलब गुड क्वालिटी देते हो तो कॉस्ट क्या होती है आपकी बढ़ जाती है अगर आप पुअर क्वालिटी देते हो तो पुअर क्वालिटी में देखो आप कॉस्ट इनडायरेक्टली कैसे बढ़ेगी एक बार के लिए तो कम हो गई लेकिन इनडायरेक्टली कैसे बढ़ेगी सबसे पहले तो अगर आपने पुअर क्वालिटी दी आपको वो प्रोडक्ट दोबारा बनाना पड़ सकता है तो इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट होगी अब एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट क्या होती है जैसे मान लो कि आपने एक कस्टमर को तो बेवकूफ बना दिया वो कस्टमर ही आपसे अब रूट गया अब वो चला गया किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास तो कितने करोड़ ऑफ नुकसान हो गए तो वो एक्सटर्नल फेल्यूअर कॉस्ट होगी एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट बेसिकली होता है कि मतलब वो बंदा ही नहीं हमारे पास आया तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है मतलब इसके बीच ही आपने ट्रेड ऑफ करना है कि जैसे आपने कितनी गुड क्वालिटी रखनी है कितनी कॉस्ट रखनी है तो आपकी आप एक ऑप्टिमम लेवल डिसाइड कर पाओ नेक्स्ट है काइजन काइजन देखो क्या होता है काइजन होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या कि आपने यार कुछ प्रोसेस बनाया ठीक है प्रोसेस बनाया इनपुट दिया उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया अब आप क्या बोलते हो कि यार हाँ हम कंटिन्यूसली इसको इंप्रूव करते जाएंगे बेसिकली ये टीक्यूएम का एक सब पार्ट है ठीक है टीक्यूएम में तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हो लेकिन काइजन में क्या करते हो काइजन में आप सिर्फ एक ही फंडा लेके चलते हो कि हमने इंप्रूव करना है वो किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट हो सकती है चाहे हमारे प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो बंदों में इंप्रूवमेंट हो ठीक है तो हमने एक ऐसा मतलब बेसिकली ये लोअर मैनेजमेंट के रिलेटेड बनाया गया कि लोअर मैनेजमेंट में जो लोग डेली काम कर रहे हैं वही मशीन पे काम करते हैं ठीक है तो वो लोग अगर अपने आप में डेली सुधार करेंगे तो ओवरऑल क्वालिटी अपने आप सही हो जाएगी ठीक है जैसे काइजन बेसिकली ये सारी टर्म्स है ना क्वालिटी रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी का ओरिजिन जापानीज टर्म से होता है मतलब जापान में हुआ था देखो यार वर्ल्ड वार टू के बाद उनकी सिचुएशन कैसी हो गई थी ठीक है तो उन्होंने कहाँ से निकल के अब देखो कितना अच्छा वो मैनेज किए कि आप देखो अब वर्ल्ड की नंबर वन मतलब कंट्रीज में वो स्टैंड करते हैं ठीक है तो वो कैसे स्टैंड कर पाए वो टेक्निक्स को यूज किया जैसे काइजन भी जापनीज टर्म है ठीक ठीक है जैसे उन्होंने बताया मोडा मुरा और मुरी ये भी जैपनीज टर्म है अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ देखो इतना बड़ा ट्रक है लोड सिर्फ 200 सौ के जी लेके जा रहे हैं कितना बड़ा नुकसान है यार मतलब इतना बड़ा ट्रक लेके जाने की क्या जरूरत है वेस्टफुलनेस हो गई इम्बेलेंस मूरा देखो क्या होता है आपने देखो यहाँ पे साढ़े तीन सौ के जी रख दिया जहाँ पे स्पेस कम है ढाई सौ के जी यहाँ पे थाउजेंड के जी है यहाँ पे साढ़े तीन सौ रख सकते थे इम्बेलेंस है ओवरलोड रख दिया जितना यहाँ पे रख सकते थे उससे ज्यादा ओवरलोड रख दिया तो काइजन क्या होता है कि जो ये माइनूट माइनूट सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके प्रोसेस में इसको आइडेंटिफाई करो इसको रिमूव करो कंटिन्यूसली प्रोसेस को इंप्रूव करते जाओ और अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो अब देखो इसको इंप्रूव कैसे करोगे इसका एक स्टेप है जो साइकिल है ये डैमिंग ने दिया था डैमिंग पी साइकिल बोलते हैं इसको प्लान डू चेक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना इसका मतलब क्या होता है प्लान डू चेक एक्ट प्लान क्या होता है कि आपने प्लानिंग करनी है सबसे पहले तो ठीक है प्लानिंग करने के बाद आपने उस पर एक्शन करना है फिर उसको चेक करना है फिर उसको एक्ट करना है अब आपको इसको मैं समझा देता हूँ कैसा होता है ठीक है जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ये प्रॉब्लम आ रही है ठीक है तो प्रॉब्लम आ रही है वेस्टफुलनेस हो रही है इम्बेलेंस हो रहा है ओवरलोड हो रहा है तो आपने सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि यार हाँ ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो ठीक है उस पर डू मतलब उसको करना है ठीक है करके देखना है ठीक है सबसे पहले तो फिर चेक करना है मतलब भी आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही हो रहा है 
या नहीं हो रहा जो आप एक्शन कर रहे हो वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा अगर वो सही हो रहा है तो फिर उसको आपने अप्लाई कर देना है मतलब एक्ट करना है तो ये है एक साइकिल काइजन का ताकि वो कंटिन्यूसली आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाओ अब देखो एक मतलब छोटी सी स्लाइड के साथ मैं आपको समझाता हूँ जैसे लीन करना है लीन का मतलब क्या होता है कि जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना ही प्रोडक्शन करो आप अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर दोगे तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा उसमें इन्वेंट्री कैरिंग को लग जाएगी अब लीन करने के लिए देखो आपने पीडीसी यूज किया पीडीसी क्या होता है प्लान डू चेक एक्ट करते हो ठीक है इससे क्या करते हो आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हो वेस्ट को रिमूव करते हो ठीक है तो आप उतना ही मैन्युफैक्चर करते हो जितनी की जरूरत है ठीक है अननेसेसरी आपको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती कम से कम प्रोड्यूस करने को बोलते हैं लीन सिक्स सिग्मा क्या होता है कि जो आपके डिफेक्ट्स हैं वो सिर्फ थ्री पॉइंट फोर हो ठीक है आपने प्रोडक्शन किया जितना कस्टमर को चाहिए था उसमें से सिर्फ थ्री पॉइंट फोर डिफेक्ट निकले तो आपका देखो यार लीन सिक्स सिग्मा बोलते हैं इसको मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा वो कितना अच्छा प्रोडक्ट होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एस ओ नाइन थाउजेंड फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एस ओ नाइन थाउजेंड फैमिली का क्या था कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड सेट करता है आई एस ओ ठीक है स्टैंडर्ड में कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं जिसको कि मीट करना होता है तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारे पैरामीटर्स बनाए जाते हैं आई एस ओ की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टीकियोम एंड आई एस ओ फोकस इज ऑन कस्टमर ही भगवान है Which of the following is an is for environmental management ISO fourteen thousand. How many defects in one million in six sigma? Only three point four defects. Kaizen kya hai? Continuously improve karna hai. TKM and ISO kya hai? Top down approach hai. Kaise hai? जैसे मान लो कि कस्टमर ने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर भगवान है ठीक है टॉप मैनेजमेंट को बता दिया उसने टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को बताएगी तो जब इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट जाए तो वो होती है टॉप डाउन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल प्लान डू चेक एक्ट तो प्रोड्यूस नहीं है तो डी इज द राइट आंसर करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ सिक्स सिग्मा क्या था डिमेक ए है डिफाइन करना है मेजर करना है एनालाइज करना है इंप्रूव करना है फिर कंट्रोल करना है व्हाट इज क्वालिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर को बोलते हैं क्वालिटी तो ये था यार मतलब बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि मैंने कवर सारा कुछ कर दिया आपको इससे बाहर आपको मतलब नहीं पूछेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट में और जितना आपको पढ़ाया टू द पॉइंट पढ़ाया इसको पढ़ लोगे आप निश्चित हो जाओ ठीक है चलो इसको पढ़ो और खुश रहो थैंक यू